iglesia, qué bendición es poder estar juntos hoy, 19 de julio, hoy domingo 19 de julio, nos reunimos de nuevo para poder alabar, para poder adorar a nuestro Dios. Qué bendición poder llegar hasta tu casa, hasta tu hogar, a tantos, a, a los que están aquí en Venezuela, como sabemos que hay mucha gente que nos está siguiendo desde otros países. Y queremos pedirte que mientras nos preparamos para exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ya viene la alabanza y sé que va a ser un tiempo muy especial. Queremos invitarte para que ustedes se vayan recogiendo allí en casa, se vayan reuniendo en torno al lugar donde van a estar juntos para recibir esta preciosa palabra, para adorar a Dios y para estar este domingo conectados, no solamente con la iglesia, sino con el Espíritu Santo y con el Señor. ¿Qué tal? Así que un abrazo para cada uno. Quiero que sepan que le seguimos extrañando, añorando y con muchísimas, pero eh, muchísimas ganas de verlos, abrazarlos y sabemos que eso va a ser muy pronto. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor? Oran conmigo allí desde su casa. Padre, muchas gracias porque hoy nos está permitiendo una vez más adorarte bendecirte, exaltarte, glorificarte Señor, hoy queremos honrarte porque sabemos que tú eres el Dios de la nación de Venezuela y de todas las naciones de la tierra, queremos entregarte este tiempo para que tú seas honrado, exaltado y adorado y para que nosotros podamos ministrarte a ti también nuestra adoración, nuestra alabanza y también podamos ser ministrados por medio de ti a través vez de la adoración que vamos a recibir y de la palabra que tú vas a poner hoy en mi boca. Así que ponemos este tiempo en tus manos, por favor dirígelo, llénalo, satúralo de tu presencia. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así que bueno, prepárense porque vamos a disfrutar de un tiempo hermoso de alabanza y de adoración. ¿Listo? ¿Estás preparado? Así que vamos a decirlo por, como lo dicen en criollo, tripéatelo junto con nosotros, ¿ok? Así que vamos a exaltar al Señor. Buenos días, queremos darte la bienvenida. Queremos hoy decirte que junto a nosotros puedas adorar y alabar a Dios. Quiero pedirte a donde estás, ahí reunido con tu familia, que puedan levantar sus manos y puedan cerrar sus ojos y decirle al Señor, bienvenido a este lugar. Hoy queremos adorarte, hoy queremos exaltarte, Señor. Gracias por este tiempo. Así que a donde estás, en ese lugar, te invito a que puedas darle un fuerte aplauso al Señor. Bríndale ese fuerte aplauso. Y vamos con todo tu corazón Alaba al Señor tu Dios ¡Gracias! 
nuestra voz levantamos nuestra alabanza y nuestra adoración a ti Señor no es con nuestras fuerzas sino con la fuerza de tu Espíritu Señor que nosotros podemos vencer nuestras batallas que nosotros podemos quedar firmes en la adversidad hoy queremos adorarte Señor
gracias pues, y porque todos ustedes están acá y acabamos de escuchar esa preciosa alabanza y nos acabamos de meter con el Señor y, pero ya queremos recibir también la palabra ¿cuántos están preparados para recibir la palabra? si estás con alguien en tu casa dile ¿estás preparado para recibir la palabra? espero que tengas papel, lápiz y la Biblia para recibir lo que Dios tiene que darnos así que preparados vamos a orar un momento también para poner este tiempo en las manos del Señor Padre te pedimos que tú nos puedas hablar hoy por medio de la palabra que has puesto en nuestro corazón para el pueblo ilumina nuestro entendimiento pon carbones encendidos en mi boca y pedimos que como siempre esta palabra pueda traer un cambio total a nuestra manera de vivir te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Amén, Amén y Amén y quisiera que te prepararas entonces para recibir esta palabra y vamos a ver este pequeño video Creo que le, quiero que le prestes mucha atención a este video que le quiero presentar en estos momentos ¿sí? a finales de los años 1800 cuando el 40% de toda la actividad empresarial de Estados Unidos paró Thomas Edison abrió General Electric en 1929 justo el mismo año que inició la gran depresión que fue un periodo de cuatro años de una crisis que jamás en la historia se había visto dos jóvenes llamados Roy y Walt Disney abrieron su empresa. Durante la crisis del 73, en una recesión económica que duró 16 meses, Bill Gates, Paul Olen y Steve Ballmer fundaron Microsoft. Y no es casualidad que empresas como FedEx, como HP, como Google, Hyatt, IBM, General Motors y sin duda alguna muchas más que no conocemos, también nacieron en tiempos de crisis. Y es que en otras palabras, una crisis económica simplemente es cuando el sistema económico necesita renovarse para poder seguir funcionando. Es como cuando se cortan las ramas secas para dar paso a lo nuevo. Y es en esos momentos de incertidumbre cuando las reglas cambian. Recuerda, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que más rápido se adapta a la realidad en la que se encuentra. ¿Y qué está pasando hoy? Pues lo que había funcionado por muchos años en el mundo de los negocios ya no funciona. Por primera vez en mucho tiempo no es un diploma o un certificado lo que te asegura un ingreso estable, sino un conjunto de habilidades y entre ellas la habilidad de saber adaptarse rápido a la realidad. Como un gran economista dijo alguna vez, lo difícil no es tener nuevas ideas, sino dejar de tener las mismas ideas una y otra vez. Porque para aquellos que fuimos criados como la mayoría, estas se encuentran en cada rincón de nuestra mente. Y la verdad es que el mundo recompensa a quienes hacen, no a los que piensan en hacer. El mundo recompensa a quienes salen a buscar, a quienes tocan puertas, a los que piden, no a los que esperan recibir lo que les toque. Se dice que en tiempos difíciles existen dos tipos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Así que espero que estés encontrando tu camino, porque el mundo está cambiando muy rápido y a nosotros no nos queda opción más que cambiar con él. Ok, espero que hayan podido eh, apreciar muy bien el video que les acabamos de presentar. Para mí es un video que me llegó hace poco y es muy, muy impactante. Eh, en ese video, pues, creo que todos pudimos notar cómo se hace una pequeña reseña histórica que en los tiempos más críticos de la historia de la humanidad, quizás del siglo pasado y antepasado en algunos países del mundo, gente pudo tener la osadía de atreverse a conquistar sueños, emprender grandes proyectos, grandes empresas, cuando todo estaba negativo, cuando todo era una crisis económica en diferentes momentos de la historia de la humanidad, y allí se crearon una de las varias de las más grandes empresas que todavía están en boga a nivel mundial. Y lo que yo siempre reflexiono de momentos como este, de gente como esta, que no son cristianos, que no son creyentes, y que se atrevieron a hacer algo diferente, a, a crecer, a multiplicarse, a abrir empresas, proyectos, negocios, en tiempos tan críticos como lo de la depresión en Estados Unidos y otros países del mundo y ellos no creían en Dios 
Yo digo, ¿cómo no vamos nosotros los creyentes? ¿Cómo no vamos nosotros los que tenemos al Señor Jesucristo, los que tenemos al Espíritu Santo, a atrevernos a pesar de la crisis, de la pandemia, de la cuarentena, de la hiperinflación y de todo lo que nos pueda estar pasando, que termine en yo, hacer cosas nuevas para el Señor. Así que realmente eso a mí me reta. Por eso estamos convencidos de que Dios ah, está trayendo sobre Venezuela tiempos de restauración. Tenemos tres semanas que estamos terminando precisamente hoy, 21 días de oración. Oramos en el primer tiempo por el tiempo del reseteo. Oramos la segunda semana por el tiempo de la restitución, muy ligado con este. Y hoy domingo, 19 de julio, estamos terminando con el tiempo de la restauración. Restaurar algo significa hacer nueva una cosa que había sido quizás dañada o atrofiada. Y eso es lo que Dios está haciendo. Y queremos que es el tiempo del mayor derramamiento del Espíritu Santo que nosotros vamos a vivir. Hoy quiero hablarles del tema tiempos de restauración. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Si está con alguien, que creo que la mayoría debemos estar conectados con alguien allí en casa, tócale, tócale, tócale allí, dile, ¿cómo que se llama el tema de hoy? Dile, tiempos de restauración. Es una palabra que recibimos de nuestros pastores rojas, lo compartí con nuestro equipo y quiero compartirla con toda la iglesia porque realmente nos ha bendecido mucho. Para eso quiero invitarte a que busques en el libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 54, versos 1 al 3. Así que rápidamente recuerda que Isaías está antes de del Apocalipsis y después de Génesis. Ahí lo vas a encontrar rapidito. Sí, te estoy dando ese dato para que tú sabes. Isaías 54, versos 1 al 3. ¿Ya lo encontraste? Levante la mano si usted lo encontró. No importa que yo no lo pueda ver. Pero usted hace, ¡ay, mi pastor, yo lo encontré! No importa que usted esté en su casa, para los que me están viendo por televisión, para los que me están escuchando por la radio, diga, ya lo encontré. Dice la palabra de la siguiente manera. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada, dice el Señor, que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Verso 3. Porque te, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y oiga esto. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Isaías 54, verso 1 al 3. Sabes, realmente... Este es un tiempo de restauración. En ese momento, el pueblo de Israel estaba saliendo de uno de sus momentos más críticos. Venía del exilio, venía de estar en un tiempo de oprobio, de maldición. Y en el capítulo 53 se está presentando la profecía sobre la venida de Cristo y su agonía en la cruz del Calvario. Y de pronto hay un cambio de tema tan abrupto, tan violento, que uno se queda así, bueno, ¿y esto qué pasó? es que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, vienen tiempos de cambio, vienen tiempos de restitución, y vienen tiempos cuando se va a acabar el juicio, y viene un tiempo de restauración, de renovación. Y recuerden que en la Biblia hay algo que nosotros llamamos profecías de doble o triple cumplimiento. Hay palabras proféticas que se cumplían, Allí literalmente en la persona o en la nación a quien Dios se la daba Un solo cumplimiento Hay otras palabras proféticas que eran de doble cumplimiento Eran para la persona, la nación y para alguien más Por ejemplo cuando en Isaías 6 dice que la Virgen concebirá, concebirá y dará a luz un hijo La nación de Israel estaba siendo asediada Y Dios le da la palabra al Rey de momento de que va a haber una Virgen Había una mujer que no iba a ser engendrada por el Espíritu Santo, pero que iba a ser algo literal. Pero sabemos que también eso se refiere al nacimiento virginal de Cristo. Bueno, esto se refiere al pueblo de Israel en esa época, pero creo que también se refiere para la historia de la humanidad 
y en particular creo que eso es apropiable para nosotros su iglesia y especialmente aquí en Venezuela así que yo quiero que te apropies de esa palabra y quiero decirte que hay como tres claves importantes para que nosotros nos podamos apropiar de los tiempos de restauración diga conmigo Tres claves importantes para poder experimentar los tiempos de restauración y te las voy a compartir a partir de este momento. Toma nota, prepárate porque vienen tiempos de restauración. Tres claves importantes. ¿Estás listo? Ok, vamos con la primera. ¿Listo entonces para recibir la primera clave en tiempos de restauración? Te la tengo. Toma nota. La primera clave para prepararnos para el tiempo de restauración es mantener el gozo. Si tienes a alguien cerca, dile, mantener el gozo. Fíjate lo que dice el texto de Isaías. Le regocíjate o alégrate, gózate, o oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción eh, y da voces de júbilo, gritos de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y lo primero que está diciendo el Señor que los tiempos de restauración nosotros necesitamos mantener el regocijo, la alegría espiritual. Eh, y ustedes saben que hemos enseñado muchas veces que el gozo es una fuerza espiritual, es invisible, es intangible, pero al igual que la fe se recibe espiritualmente. El gozo es una fuerza que sostiene al cristiano en medio de la prueba, se le puede estar cayendo el mundo encima, todo el mundo le puede decir que todo va a salir mal, que nada va a poder prosperar, que la crisis, la pandemia, la cuarentena, que la economía, pero cuando uno recibe una palabra, uno sabe que uno está en las manos del Señor, y el Señor le dice acá al pueblo de Israel, a través del profeta, regocíjate, gózate, no permita que venga la depresión, no permita que te arrope el desánimo, no te deje envolver por las circunstancias. Y fíjense que el Señor está llamando a Israel, la está llamando como la estéril. Y ustedes recuerdan que una de las eh, ofensas o de las... Eh, cuestiones que eran más dolorosas y más eh, dañinas y eh, de, de, que causaba mucho mucho dolor a una mujer judía era la esterilidad una mujer judía estéril se consideraba que estaba en maldición que el favor de dios no estaba con ella y así está llamando el señor a israel y yo creo que en este momento así está venezuela no estamos dando a luz es decir no estamos teniendo fruto no hay, no, uno no ve que la nación esté prosperando, pero el Señor dice, a pesar de lo que vea, alégrate. ¿Cómo? A través de la alabanza, a través de la adoración, canta, alaba, adora, da gritos de júbilo. Todo lo contrario a lo que está haciendo mucha gente, renegando, maldiciendo, murmurando, hablando mal de esto, hasta cuándo esta pandemia, ya no podemos más, ya estoy obstinado, la situación está terrible, ya no tengo comida, no tengo trabajo. Mire, y olvídese, Dios no puede obrar en medio de la quejadera, Dios no puede hablar en medio de un pueblo al cual Dios quiere restaurar, pero el pueblo no alaba. Hay una secuencia que yo la he repetido muchísimas veces y lo quiero hacer una vez más. Dice un texto en la Biblia, Él habita, hablando del Señor, en medio de la alabanza de su pueblo. O sea, Dios siempre está con nosotros. Él está todo el tiempo. Pero fíjense en la palabra que usa, Él habita, Él vive, Él mora. Quiere decir que hay una presencia de mayor nivel. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Dios le alaba en la alabanza. Así que cuando yo alabo a Dios, yo atraigo su presencia. Cuando yo me quejo, yo repelo su presencia. Cuando yo lo adoro y lo alabo, yo atraigo su bendición. Cuando yo reniego y murmuro, yo alejo su bendición. Entonces, primero, en esa secuencia, tengo que comenzar a orarlo, cantar, poner música en la casa, que el ambiente espiritual de tu casa se llene de canciones, pon un aparatico, pon un iPad, pon lo que tú tengas, pero trae alabanza, comienza a cantar, comienza a declarar. Cuando yo lo alabo, entonces dice otro texto, 
en su presencia hay plenitud de gozo. Y ya les dije que el gozo es esa fuerza espiritual que lo sostiene a uno a pesar de que el mundo se esté cayendo. Porque uno sabe que Dios tiene el control y Él es soberano. Y que a uno no le va a pasar nada que Él no quiera que pase. Hasta los cabellos ay, de nuestra cabeza están contados. Él contó los míos y cuando yo esté con él, yo le voy a preguntar por qué a mí me faltan tanto. Pero a mí no se me ha caído ni un solo pelo sin que él lo haya permitido. De eso estoy seguro. Y entonces, cuando le alabo, está su presencia. Y en su presencia, el gozo llega al máximo nivel que un cristiano puede experimentar. Y hay otro texto en Neemías y también en los Salmos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Neemías lo dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Por eso es que yo digo que un cristiano gozoso, un cristiano que se regocija a pesar de lo que vea, de lo que sienta, de lo que le digan, de la pandemia, de la cuarentena, de que aquello, de que lo otro, de que no hay comida, trabajo, cola, ese cristiano es invencible, ese cristiano es indestructible, ese cristiano lo único que va a ver es la bendición de Dios sobre su vida. Por eso... Punto número uno, clave número uno para poder ver el tiempo de restitución que ya el Señor está anunciando para Venezuela es mantener el gozo. ¿Cómo está tu gozo? Si, tuvieras un, si tuviéramos un gozómetro para medir cómo está nuestro gozo, nuestro, gozo, nuestro regocijo, ¿cómo, cómo, ¿cómo seríamos evaluados? Ojalá que, si lo, que empecemos a activarnos con cantos, con alabanza, con adoración y a sacar todo lo negativo, toda la quejadera para que la presencia del Señor venga, venga su gozo y si viene el gozo, viene la fuerza del Señor y entonces vendrá ese esperado tiempo de, re, de restitución y ese tiempo de renovación. ¿Qué tal? Piensa en eso. Ahora vamos con la segunda, así que toma nota. Dile a la persona que está a su lado, segunda clave, para poder experimentar un tiempo de restauración. Y es preparar el terreno. Toca al que está a tu lado, permite que te lo diga una vez más. Toca, dile, preparar el terreno. Recuerde que lo, lo que dice el Señor en la palabra, le dice al pueblo de Israel, este, estábamos leyendo la palabra, eh, aparte de regocijarse, le dice, ensancha el sitio de tu tienda. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Voy a repetir, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Recuerde que en aquel momento el pueblo de Israel vivía en lo que llamaban tabernáculos, que para nuestro tiempo moderno serían como tiendas de campaña, ¿ok? Para que usted se imagine. Mi esposa y yo solíamos acampar muchas veces en la playa, cuando hacíamos nuestro curso de buceo y todas esas cosas. Y cuando llegamos con nuestra tienda de campaña, lo primero que uno hace que es buscar el mejor terreno, el terreno más planito, el terreno más limpiecito, el terreno más propicio. Y uno le terminaba de quitar las piedras, le quitaba las ramitas y ahí establecía uno su tienda de campaña porque se iba a hacer su dormitorio. Y esa es más o menos la idea que el Señor está manejando acá. Dice, prepara el terreno, prepara, el, ensancha el sitio de tu tienda y alarga tus cortinas. ¿Por qué? Porque te quiero dar más. Tiempo de restitución significa tiempo de multiplicación. Tiempo de renovación significa que Dios va a hacer cosas nuevas, diferentes. Pero tú tienes que hacer también cosas diferentes. Si tú no ensanchas el sitio, este, si tú quieres una tienda más grande que representa tu vivienda, tu morada, tu mi economía, eh, nuestra finanza eh, y también representa la iglesia que yo pastoreo, el ministerio que tú diriges, vas a estar igual. No sea que cuando termine esta pandemia, si tú no te preparas, vas a recibir una sorpresa y resulta que mucha gente se te fue, mucha gente se te desconectó, mucha gente ya no está. Yo aprendí algo hace muchos años del pastor David Yonguichó, el hombre de la iglesia más grande del mundo de todos los tiempos. Este pastor en uno de sus libros, cuando estaba por el orden de los eh, 700 mil miembros, 800 mil miembros, yo recuerdo que él escribió un libro y dijo, yo no puedo esperar que me llegue la gente para ver dónde la meto. 
si usted no se prepara con tiempo, usted no va a poder tener crecimiento. Y entonces él decía, yo voy preparando las instalaciones, yo voy comprando y yo voy adecuando para que en la medida que yo me vaya preparando, yo tenga donde recibir esa gente que me va llegando. Y recuerdo que él comentó que él fue haciendo prácticamente una pequeña ciudadela donde fue comprando terreno y levantó, si no me equivoco, siete enormes edificios que eran como sus siete grandes auditorios. Él predicaba en uno, nadie sabía en cuál de los siete él iba a estar, pero en los demás estaba por video, por circuito cerrado de televisión. ¿Y sabe qué? Él reunía cien mil personas simultáneamente y hacía siete servicios en ese momento para 700 mil personas ¿por qué? porque él se fue preparando él no esperaba que le llegara la gente para ver qué hacía él preparaba la parte estratégica, la parte logística y lo mismo tienes que hacer tú y lo mismo tengo que hacer yo yo recuerdo que cuando ya íbamos a empezar a la, a este de, antes de empezar los tiempos de pandemia yo me acuerdo que con el galpón de los cinco que tenemos acá que Dios mediante algún día serán todos nuestros o los tendremos en posesión. Este, ya yo estaba empezando como pastor junto con mi esposa a, a buscar los presupuestos de la tarima que íbamos a construir. De hecho, ya hicimos varios modelos. Ya estaba buscando presupuesto de las 1500 sillas que nos caben en uno de ellos. Ya estaba buscando presupuesto de sonido cuando viene lo de la pandemia. ¿Y sabe lo que me mostró el Señor cuando estoy preparando esta palabra? que yo debo volver a eso. Yo no sé cuándo va a terminar la pandemia, pero yo no puedo esperar que termine para ver lo que voy a hacer, porque yo creo que este tiempo de renovación, este tiempo de restauración, nos va a traer más de 10 veces más lo que somos ahora. ¿Por qué? Porque Dios está quebrantando a las personas, Dios está tocando los corazones del pueblo para que cuando termine esta pandemia ellos puedan buscar al Señor y ya el Señor me mostró ayer empieza, no es que ya voy a comprar todo, pero ya tengo que empezar a preparar, a mover la tierra, a quitar los escombros, buscar, orar por el financiamiento, ir buscando quién me va a construir la silla volver a contactar la gente que me va a vender el sonido, para que cuando regresemos, ya nosotros tengamos todo preparado, porque si no la pandemia me va a menguar la iglesia, el ministerio, y yo no puedo permitir eso. Así que te invito para que tú revises en tu vida personal, en tu casa, en tu hogar, en tus emociones y en la iglesia, el ministerio que tú estás dirigiendo, qué cambios necesitas hacer, qué tienes que preparar, qué escombros tienes que quitar, qué matorral para que cuando el Señor te quiera extender, para que cuando el Señor te quiera multiplicar, ya tú estés listo para recibir lo que Él te quiere dar. ¿Sabes por qué? Porque estoy seguro, no sé cuándo, no sé cómo, pero de que viene, viene y falta poco, viene el tiempo de restauración. Acabamos de terminar las tres semanas, precisamente hoy domingo. Estamos terminando las tres semanas, creo que lo dije ya o lo estoy repitiendo. La semana de el, la primera semana de las tres semanas de oración, el reseteo. La segunda, la semana de la restitución y esta que está muy ligada la semana de la renovación, de la restauración. Así que tienes que estar preparado. Pastor, líder, discípulo, no comienza a hacer cosas diferentes, no te amilanes, no te achicopales, no te desanimes, sino comienza a ver todo lo grande que Dios te quiere dar y comienza a hacer los preparativos para ensancharte a la mano derecha y para ensancharte a la mano izquierda. Este es el segundo principio, la segunda clave de las tres que te estoy regalando de este mensaje. La primera, mantener el gozo. Y esta segunda, recuerda, hacer los preparativos, preparar el terreno. Vamos con la tercera clave de este mensaje, tiempo de restauración. Y fíjate la número tres. El Señor le dice al pueblo de Israel, no seas escasa. Oiga bien, no seas escasa. Si tienes a alguien a tu lado allí, dile, no seas escasa. Eh, puede ser un hombre, pero recuerda que el Señor le está hablando al pueblo de Israel, que en ese tiempo eh, es en sentido femenino. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia 
heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. ¡Qué tremenda palabra de renovación, de restauración! Y como dije, creo que es una palabra para nosotros en pleno siglo XXI. Y aquí yo veo, en este tercer punto, veo tres cositas importantes. Este tercer punto, esta tercera clave, la llamo así, pensar en grande. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que mantener el gozo número uno, tienes que preparar el terreno clave número dos y clave número tres para la renovación o la restauración tienes que pensar en grande. Y fíjate lo que primero le dice el Señor, no seas escasa, ¿sabes qué le está diciendo? Tienes que cambiar tu forma de pensar porque hay mucha gente que tiene una mentalidad demasiado pequeña. Hemos hablado de esa gente que piensa en el carrito, en el perolito, en el bichito, en la ropita, en la casita, en el ranchito y todo con el hito. Hermano, aunque usted se ponga a reír, esa es una forma de pensar que se manifiesta en tu manera de vivir. Y el Señor le dice, no seas escasa. Hay pastores que cuando llegan a 100 miembros ya creen que llegaron a la gloria. Cuando llegan a 50, 200, cuando compraron una instalación dijeron, wow, tremendo lío, tanto esfuerzo. Esta es la última instalación y creen que, hermanos, y que, que, que son mil, dos mil, tres mil personas comparadas con 35 millones porque por ahí está rondando la población de Venezuela. Nada. Yo recuerdo que una vez... Cuando el pastor César Castellano, que no pasaba de 100 miembros, 120 miembros, recibe esta visión del Señor, comienza a trabajar por una visión de multitudes, porque el Señor le dijo, tú tendrás una iglesia multitudinaria. Así como le dijo Dios a Abraham, guardando la distancia, que de la multitud no se podrá contar. Y cuando ya él tenía 3.000 personas, ya era algo sobrenatural en Bogotá, él dijo, ahora voy a, a retarme, a desafiarme para ir por 10 mil. Y vino un pastor que era amigo de él. Este es un cuento que él siempre ha hecho. Le dijo, oye, pastor César, ¿y usted hasta cuándo va a estar siguiendo? Que va a seguir creciendo y que ahora quiere 10 mil personas. Eso como que es avaricia espiritual. Y el pastor César le dijo, mira, ¿cuántos habitantes tiene Bogotá? Bueno, más o menos como 8 millones. Y le dijo, ¿y tú crees que... 3.000 personas, 10.000 personas es algo significativo con respecto a 10 millones de personas. Me dijo, mientras exista una persona en Colombia que no haya recibido a Jesucristo, yo nunca dejaré de crecer. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en este punto de pensar en grande. Así que yo no sé qué estás pensando tú. ¿Cuándo vas a tener tu equipo? Tu, en el caso nuestro, nuestro equipo de 12, de 144. Tu pastor, ¿hasta cuándo vas a seguir pensando en esa, en esa iglesia de 50, de 40, de 60? Cuando Dios te ha llamado a ser un padre de naciones, un padre de multitudes. Ahí lo dice abajo, tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Está hablando de descendencia física pero está hablando también de descendencia espiritual. Dios quiere que nosotros pensemos en grande, que nuestra mente sea reseteada. No podemos seguir con los mismos esquemas, no podemos seguir con los mismos patrones, porque si no nos vamos a morir, nos vamos a fosilizar, nos vamos a estancar. En este segundo, en este tercer punto, ¿verdad?, de dejar de... Eh, pensar en lo pequeño, no ser escaso También el Señor dice Alarga tus cuerdas Mira que está a tu lado Alarga tus cuerdas Y recuerda que tenemos en la mente Las tiendas de campaña de los judíos Para poder tener una tienda Más grande Un crecimiento a la derecha y a la izquierda Había que alargar primero las cortinas Que eran como el techo De la vivienda Pero recuerda que las cortinas llevan Unas cuerdas que eh, nuestras carpas se llaman viento y entonces dice yo te voy a dar ahora cortinas más largas es decir un ministerio más grande un ministerio mayor que ahora va a tener más peso y por supuesto necesita una estructura muy diferente a la que tú estás manejando en este momento con la forma como estás pastoreando con la forma como estás ministrando con la forma como estás administrando no vas a poder necesitas alargar las cuerdas porque vas a tener un ministerio mucho más grande y vas a alargar las cortinas pero vas a alargar los amarres 
que son esas cuerdas y ahí es donde viene la toma de territorio ahí es donde viene el desafío los retos a pesar de que todo el mundo esté uno cerrando otro fracasando se acuerdan del video, del video que vimos al principio como estos grandes hombres que no eran cristianos emprendieron empresas que hoy son multimillonarias y que todavía perduran en el tiempo y en el espacio porque se atrevieron a no a ir en contra de la corriente, se atrevieron a no creerle a las voces extrañas y se atrevieron a creer que ellos podían hacer algo diferente. Así que este es tiempo de alargar tus cuerdas. Estamos en la tercera clave pensar en grande la alarga tus cuerdas dile señor qué quieres que haga qué tengo que quitar qué tengo que poner qué tengo que cambiar qué tengo que renovar porque yo quiero estar en este tiempo de restauración y lo tercero y último de este tercer aspecto es refuerza tus estacas recuerda que no solamente iban a estirar las cortinas Recuerda que no solamente ahora iban a tener cuerdas más largas de amarre, que nosotros llamamos viento. Ahora recuerda que una tienda de campaña se afirma cuando se clava una estaca en la tierra. Y dice, refuerza tus estacas. ¿Sabe de qué está hablando eso? Está hablando de que tenemos que afirmar nuestras convicciones. Tenemos que afirmar nuestra fe y nuestra dependencia en el Señor. Pero también tenemos que afirmar nuestra visión espiritual, creyendo lo que dice luego. Porque nos extenderemos a la derecha y nos extenderemos a mano izquierda. ¿Sabes? Antes de la pandemia, había pastores que ya estaban cerrando la Santa María. Supe de varias iglesias que cerraron las puertas. Antes, mucho, mucho antes. Uno, dos, tres años antes de la pandemia, cuando empezó el éxodo, los primeros que se fueron fueron los pastores y dejaron a la, a la iglesia a merced quién sabe de qué. Pero el Señor te dice ahora que si los mundanos se atrevieron a hacer cosas grandes, cuanto más un cristiano, porque viene en tiempo de restauración. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, viene el mayor derramamiento. Así que refuerza tus estacas. Eso significa seguir creyéndole al Señor, seguir creyendo que en medio de la crisis y de lo que está pasando, nosotros vamos a tener una firmeza en el Señor que nada nos va a poder mover. A nosotros no se nos va a ir la gente. Y sabes una cosa, ya para ir cerrando, en este tiempo creo que es un tiempo muy especial para probar quién es verdaderamente un discípulo. Hay gente que se está conectando con uno y con otro, que termina un servicio y pasa para el otro, 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 y cuando va a ver, ya no está conectado contigo. Mis discípulos oyen mi voz, me escuchan como pastor y me siguen porque yo sigo al Señor. Hay discípulos que se están desanimando. Es que ya no aguanto. Es que hace tanto tiempo que no me congrego. Y han pensado que la única manera de estar en la iglesia es estar en el auditorio, en la sede, o como lo llaman algunos, que creo que es un mal nombre, el templo. Y no han entendido que Dios está cambiando todo. Y te voy a decir algo ya para finalizar. Yo creo que Dios ha permitido esta pandemia para cambiar nuestros esquemas, nuestros paradigmas y nuestra manera de ser. Algunos se están lamentando, ay, ¿cuándo volverá la normalidad? ¿Cuándo volveremos a lo de antes? ¿Cuándo volveremos a reunirnos? ¿Cuándo volveremos a vivir como vivíamos la, antes de la pandemia? Y yo te quiero preguntar, porque escuché un pastor que se hizo esa pregunta en estos días, y eso me hizo reflexionar. ¿Será que la manera como lo hacíamos antes es la mejor manera? ¿Será que lo de antes va a ser mejor que lo de ahora, que lo de ahora va a ser peor que lo de antes? ¿No será acaso que Dios quiere hacer algo nuevo y que tuvo que permitir esta pandemia para deshacer ese modelo que quizá ya estaba obsoleto? Porque obviamente no vamos a ser igual que antes. Por eso es que cuando yo tengo una mente que piensa en grande, a mí no me importa si nos estamos reuniendo o no quiero reunirme y sé que es necesario y viene pronto pero mientras tanto seguimos creciendo por de la manera virtual ¿Por qué? porque estamos conectados en el espíritu estamos conectados con nuestros discípulos y les voy a decir algo ya para cerrar está nuestros pastores que son unos 
pastores que están en la jugada, orando todo el tiempo, ya le están buscando la vuelta, cómo podemos seguir expandiéndonos, creciendo y expandir el Evangelio. Estamos abriendo algo que se llaman grupos Go, grupos de oración, virtuales, por teléfono, y eso va a traer una renovación en el ministerio como usted no tiene idea. Así que te toca, amado líder, que me estás escuchando, pastor o quien quiera que tú seas, este es el tiempo de repensar la restauración y la renovación. Para eso el Señor nos ha dejado tres claves muy importantes. Mantener el gozo, cuidado con el desánimo. Como dijo el pastor César Castellano, para un líder de Dios está prohibido desanimarse. Y prohibido no porque nos controla, sino porque no nos podemos dar ese lujo. Número dos, necesito preparar el terreno porque viene algo demasiado grande. No lo puedo ver. Pareciera que todavía no va a llegar, pero viene y cuando llegue no me puede encontrar, no me puede encontrar de, descuidado, desapercibido, porque tengo que estar en la jugada. Y número tres, tengo que pensar en grande, piensa en grande. Ya hablamos de tres cositas ahí, ¿ok? No podemos ser escasos, no podemos tener una mentalidad pequeña. Así que este es un tiempo, amados, donde Dios nos está prometiendo cosas muy grandes. Y yo quiero terminar diciendo que también es el tiempo donde el corazón de los discípulos va a ser probado. Este no es un tiempo fácil. Es como cuando el Señor, y perdone que es como un paréntesis que abro acá, cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, te están pidiendo para zarandearte como el trigo. Eso era que le iban a dar hasta por debajo de la cédula. Y el Señor no le dijo, bueno, pero tranquilo, yo le voy a decir al Padre que no, que te, no te pase nada. No, yo lo que voy a pedir es que tu fe no falte. Y nosotros como líderes, en todas estas tres cosas de restauración, de restitución y de renovación, tenemos que cuidar a nuestros discípulos. Y ustedes tienen que estar apercibidos de que viene, viene algo nuevo, no va a ser igual. Aquí tenemos que cuidar mucho y hay algo que se llama la ética ministerial. Oigan esto, por favor, y lo aprovecho de decir por televisión, lo aprovecho de decir por radio, para que todos escuchemos. Cuando el pastor Roja nos comentó en estos días, mi pastor, él es mi pastor, que él está teniendo un tiempo de oración matutina todos los días a las 6 de la mañana con su equipo, con su iglesia. Y de pronto se enteró que un grupo de sus líderes inmediatos estaban teniendo otra, eh, se estaban reuniendo vía online con una gente que salió de su iglesia hace un tiempo atrás. Ellos salieron bien, no salieron en problemado, le dieron la bendición y están en otro país. Pero se les, se, se enteraron de que se estaban conectando también con ellos y de ellos lo llamaron a botón y qué pasó y los líderes enseguida bueno pero es que ellos fueron de aquí ellos no salieron mal ellos no hicieron nada mal y el pastor le dijo sí eso es verdad ellos salieron de acá pero hay algo que se llama ética ministerial y cuando yo soy un líder y yo soy un pastor qué debieron haber hecho ellos haberme llamado y haberme dicho pastor jorge para aquí, por aquí hay seis ovejitas suyas que se están reuniendo en nuestro tiempo de oración en nuestra iglesia. Yo quería saber si usted está enterado, yo quería saber si usted sabe. Eso lo hace un pastor, eso lo hago yo. Cuando viene alguien de otra iglesia a esta iglesia, porque nosotros no trabajamos en fundamento ajeno. Un tiempo de renovación es un tiempo para ganar gente nueva, no para estarle robando gente a otra iglesia. Así que lo llamó y les digo, ustedes no pueden hacer eso, porque ustedes tienen que estar conectados con la fuente, ustedes tienen que ser discípulos que tengan fidelidad a su pastor, a Dios, a su iglesia. Así que esto lo hablo, lo hablo como una coletilla. Así que quiero bendecirte, quiero pedirte que en el sitio donde estás, si por casualidad estás con tu familia, se pueden poner de pie, no sé, si la ocasión lo permite, si se pueden tomar de las manos, para que oremos un minuto, por favor. Y le digamos al Señor, Padre, gracias, porque así como tú hablaste a Israel, que estaba pasando por una crisis tan devastadora, tan destructiva, Padre, una crisis tan violenta, una crisis que trajo hambre, que trajo desolación, ruina, pobreza, 
que incluso hizo que la nación perdiera la esperanza pero tú le diste una palabra he aquí que más van a ser los hijos de la desolada y de la estéril que la que estaba dando luz yo traigo tiempos nuevos prepárate para alargar tus cuerdas tus cortinas para ensanchar el sitio de tu habitación porque te extenderás a mano derecha a la mano izquierda y eso solo significa que viene bendición que viene multiplicación que vienen cosas nuevas que viene crecimiento que viene una nueva unción y un gran derramamiento del poder del Espíritu Santo. Padre bendigo a cada una de las personas que se congregan en Misión Carismática Internacional de Turmero y en cualquier otra iglesia de los que nos están viendo o los que nos están escuchando. Afirma sus corazones. Permite que cuando termine este tiempo eh, est venga ese y venga ese tiempo de restauración, estemos preparados, estemos con gozo, regocijados y preparados para pensar en grande y recibir esa multitud de gente que tú nos estás entregando. Gracias por la lista de los más de 3.000 que se convirtieron este año pasado. Gracias porque los vamos a llamar a recontactar y a recuperar y no vamos a perder ninguno de ellos. Gracias porque este es el tiempo de la restitución, de la renovación y de la bendición. Así que bendice a cada miembro y a cada persona que nos está escuchando, dale paz, dale gozo y dale el entendimiento que lo que viene es mejor que lo que se fue, que lo que va a ser es mejor que lo que está quitando. Gracias Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias Pastor por tan poderosa palabra tiempo de restauración, tiempo de restitución, muy propicio para presentarte a un ser excepcional, Cristo Jesús, el que puede restaurar todo en tu vida. Y cuando te digo todo, es todo. De pronto lo has escuchado, de pronto te lo han presentado, pero no tienes una relación con Él. ¿Y esto es por qué? Porque no has hecho tu oración adecuada no has prestado atención a él sino que tan simplemente lo, lo conoces de lejos ¿Qué ocurre cuando tú comienzas a relacionarte con jesús tu vida comienza a dar un gran giro y comienzas a recibir todas las bendiciones que él tiene preparadas para ti vamos a leer en romanos capítulo 10 versículos del 8 al 10 la siguiente palabra Romanos capítulo 10 versículos del 8 al 10 Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres con tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay tres aspectos fundamentales para poder recibir todo el regalo que el Señor tiene para ti, recibir vida eterna, recibir salvación. Y lo primero es el arrepentimiento. Debes cambiar de una manera muy radical. Debes tomar esa decisión de que sea el Señor el que guíe tus pasos, que sea Jesús el que conduzca tu vida. Tu voluntad debe estar regida única y exclusivamente por Él. De esa manera tu vida va a tener un cambio trascendental. Lo segundo es que debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor, recibirlo en tu vida. Y lo tercero es tener fe, creer, creer que por medio de esta oración tu conexión con el Señor es real y la permanencia de Él en tu interior también lo es. Te invito a que inclines tu rostro allí en este momento, a que cierres tus ojitos y vamos a orar. Con un arrepentimiento genuino le vamos a expresar al Señor. Señor Jesús, en este momento me presento ante ti. Te pido que me perdones, que me limpies con tu preciosísima sangre, Señor. 
Te pido, Padre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que entres a mi corazón, que no te vayas jamás de mí. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Esta ha sido una oración muy sencilla, pero con una connotación de mucha influencia en el cielo. Hay gran fiesta porque has pasado de muerte a vida eterna. Tienes el milagro de la salvación, tienes en tu vida ese regalo. Y Cristo hoy está en tu corazón. Y sabes, es portátil, va contigo a todos lados. No es un Dios distante. Está dentro de ti, Cristo ahora mora en ti Vamos a orar por cada uno de ustedes Si tienes a alguien allí eh, con el cual estás viendo esta transmisión O estás escuchando, tómense de las manos Y si estás en un lugar tú solito, abrázate, abrázate muy fuertemente Señor te damos las gracias por estas vidas que el día de hoy pasan a tu reino Señor bendícelas con toda clase de bendiciones que tus cuerdas de amor recaigan en ellos y aún en cada uno de sus familiares que jamás se aparten Señor porque tú guías cada uno de sus pasos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén y amén has entrado a esta casa MCI es tu casa Esperamos verte y saber de ti muy pronto Acá en la parte inferior de la pantalla Tienes todas eh, las redes para que puedas conectarte Y de esa manera nosotros estar atentos a tu petición de oración Que sea el favor, la gracia y la misericordia de Dios en tu vida Te amamos Vamos a continuar en esta mañana, con esta poderosa mañana, gracias al pastor que nos ha dado una palabra de bendición. Pero antes de entrar a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas, quisiera hacer hincapié en que estamos finalizando tres semanas, 21 días donde de oración, de clamor, 21 días de ayuno, 21 días que hemos estado buscando el rostro del Señor. En realidad ha sido un tiempo de bendición para todos nosotros, un tiempo de bendición en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Ha sido un tiempo de bendición donde el Señor nos ha podido entregar restauración, restitución y, y reseteo eh, a Venezuela, a, en todas las áreas de la nación. Es por eso que... Así como ha sido ese tiempo extraordinario, ha sido un tiempo de bendición, ha sido un tiempo especial, nosotros también podamos sellar este tiempo. Que tú puedas sellar este tiempo por lo, todo lo que te ha entregado el Señor y lo podamos sellar con una ofrenda especial. Entonces vamos, como si estuviésemos aquí en el auditorio, Vamos a levantar nuestras ofrendas y vamos a levantar nuestros diezmos y vamos a orar por ellos. Eh, bendito Dios, amado Dios, bendice estos diezmos y estas ofrendas, que son ese testimonio que estamos dando, Señor, por lo que Tú nos has podido entregar. Señor, nos has podido entregar y nos seguirás entregando lo que es el reseteo, lo que es la restitución y la restauración. Restauración de nuestras vidas, restauración de nuestra nación. Nos vas a restituir todo lo que hemos perdido, lo que Satanás nos ha podido robar. Nos vas a restituir valores, nos vas a restituir ministerios y nos vas a restaurar vidas, matrimonios. Todo, todo lo que el Señor nos ha podido entregar, démosles gracias en este tiempo, Señor. Demos gracias porque nos has podido dar sanidad en estos tiempos de pandemia, nos has podido dar eh, provisión en estos tiempos de escasez y en estos tiempos de crisis, y nos has podido eh, dar también paz y tranquilidad en estos tiempos de angustia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. También queremos recordarles 
queremos invitarlos a que sean parte de la campaña eh, haz tu parte ¿no? queremos que tú nos puedas acompañar a bendecir a otras familias ya hemos bendecido a través de esta campaña a muchas familias de la congregación y fuera de la congregación pero ahora queremos bendecir mucho más queremos que tú seas parte de eso abajo en la parte inferior de la pantalla vas a poder ver los números de cuenta de MCI donde podrás hacer tus donativos y podrás eh, transferir tus, tus diezmos y tus ofrendas. Y bueno mis hermanos, eh, desde acá les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Y bien amados, ya estamos llegando al final de nuestro servicio de hoy. Esperamos que Dios pues haya sido glorificado y que ustedes hayan podido ser extremadamente bendecido y queremos eh, o no queremos despedir mejor dicho sin antes recordarle la necesidad de estar presentes domingo tras domingo a las 10 de la mañana de estar invitando amigos familiares para que logremos Dios mediante pronto las 1500 conexiones y queremos algo más queremos pedirte que cuando estemos en el servicio usted pueda hacer algo muy importante puedan tomarse su foto allí juntos en familia adorando al señor recibiendo el servicio y nos las hacen llegar por nuestras redes sociales recuerden nuestra cuenta MSI Turmero y MSI Turmero Oficial en YouTube también por nuestra cuenta en Instagram en fin, nuestras cuentas van a estar en pantalla, así que recuerda se toma su foto, nos las envían y bueno, eso va a ser de gran motivación y recuerden que son, estamos en tiempo de restauración, de renovación los queremos mucho, manténganse en contacto y sabemos que pronto vendrán cosas sumamente poderosas. Un gran abrazo, un beso, los queremos mucho y nos estamos conectando en el espíritu por la vía que sea. Chao, chao, hasta el próximo domingo. Los queremos. Cuídense.